இந்த பேடு ஹேபிட்லேருந்து விடுபடுறதுக்கு இந்த புரிதல் உதவி செய்கிறது யாருக்கும் உதவி செய்யும் முதல் அதுதான் ரொம்ப கோர் மெசேஜ் மனதின் இயக்கம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது அப்படிங்கிற புரிதல் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நம்ம சொல்கிற டெக்னிக் வேலை செய்யும் குற்ற உணர்ச்சி வேதனையில் சிக்கி தவிப்போம் இதிலேருந்து எப்படியாவது நமக்கு ஒரு வழி கிடைக்காதா அப்படின்னு யார் எதிர்பார்த்து அதுக்கு ஒரு வழி தொடர்றாங்களோ அவங்களுக்கு வேலை செய்யும் நார்மலான நபர்களுக்கு இது இல்லை புரிதலில் பயணிக்கிறவங்களுக்கு மன தெளிவில் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க தான் இது வேலை செய்யும் சரியா பொதுவாக பேடு ஹேபிட்னா என்ன ஃபஸ்ட் தீய பழக்கம் அந்த தீய மட்டும் தூக்கிடுங்க பழக்கம்னா என்ன கோப உணர்வு பய உணர்வு காம உணர்வு பொறாமை உணர்வு உணர்வெல்லாம் காமன்னா இல்லையா இந்தாண்டு எதோ போகிறீங்களோ அதுக்கு பேர் என்ன அப்போ உணர்வுங்கிறதுல எதாவது சேஞ்ச் இருக்கா இந்தாண்டு இருக்கிற பேரில் சேஞ்சஸ் இருக்கா மனசை பொறுத்த மட்டும் எல்லாமே என்னங்க உணர்வு தான் இந்த நாளும் சேர்ந்தது ஒரு வீல் இது என்ன ஆகுது ஒன்று அதாவது தாட்லேருந்து அடுத்து என்னத்துக்கு போகுது திங்கிங் திங்கிங்லேருந்து அடுத்து என்னத்துக்கு போகுது ஆக்ஷன்லேருந்து மறுபடியும் என்னத்துக்கு போகுது குட் ஆர் கில்ட் ஏதோ ஒரு ஃபீலிங்க்கு போகுது நம்ம பேடை பற்றி பேசுகிறதுனால கில்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்குவோம் சரியா கில்ட்லேருந்து மறுபடியும் எங்கே போகுது மறுபடியும் தாட்டு பதினாலு வயசில் நம்ம பதினாறு பதினஞ்சு வயசு சுயமாக சில வேலைகளை நாமளாக முடிவெடுத்து செய்கிற தகுதிக்கு கொஞ்சம் வந்துடுறோம் வந்தவுடனே என்ன நினைக்கிறோம் என்னால் எல்லாம் செய்ய முடியும்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா என்னால் எல்லாம் செய்ய முடிஞ்சிடும்னு நாம் ஒரு நம்பிக்கைக்கு வரோம் அப்போ போய் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு ஃபெயிலியூர் ஆகிறோம் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் எல்லாத்துலேயுமே பாஸ் ஆக முடியாதால் ஒரு ஃபெயிலியூர் ஆனோடனே அப்போ உடனே ஃபெயிலியூர் ஆனால் என்ன பண்ணுது அதை வந்து நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியல தாங்கிக்க முடியல ஏதாவது ஒரு சம்திங் வேணுன்னே நேச்சுரலாக உடம்பில் ஒரு கர்ச்சியை ஏதோ ஒரு வகையில் ஏற்படுத்தும் ஒன்று நம்ம ஃப்ரெண்டு எவனா ஒருத்தன் ஒரு சிகரெட் வாங்கி தரான் இல்லைன்னா மச்சி இந்த மாதிரி இருந்தால் இப்படி சாப்பிட்டா சரியாக போயிடும் ஒரு ஏதோ ஒன்று மீடியா அது இது ஓராயிரம் கெடுக்கிறதுக்கு ஓராயிரம் விஷயம் இருக்குது போகனே போதும் எல்லாம் முடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு மேலே அந்த வயசில் தான் வந்து பாலுணர்வு சுரப்பிகள்லாம் டெவலப் ஆகி இவனுக்கு எதிர்பாலினத்து மேலே ஈர்ப்பு வந்து அவனுக்கு அந்த கிக்கு பிடிச்சி போய் தான் அடிக்ட் ஆகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணுறான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு தோல்விக்கு நாடன கிக்குக்கு மைண்டு எப்போ எப்போல்லாம் சலுப்பாக தான் உடனே என்ன பண்ணிடுறான் இவனுக்கு எது வந்தாலும் அதுக்கு சொல்யூஷன் எதுனா அந்த கிக்கு தாங்கிற அளவுக்கு அடிக்ஷனுக்கு ஃபார்ம் ஆகிறோம் அப்படி தானே அடிக்ஷன் ஆகிடுது அப்படி ட்ரிங்க்ஸே இருந்தாலும் எனக்கு வேணுமா வேணுமா வேணாமான்னு முடிவு பண்ணுற ரைட்ஸ் யாருக்கு இருக்கணும் எனக்கு இருக்கணும் இப்போ இதில் நாம் எப்படி இந்த செயினில் சிக்கி மாற்றுறோம் எப்படி இதிலேருந்து விடுபட போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் கோர் மெசேஜ் பேடு ஹேபிட்டை நான் நேருக்கு நேர் நின்று என்னால் வெற்றி கொள்ள முடியுமா அதுக்கு ஒரு ரெண்டு உதாரணம் இருக்கு தீய பழக்கம் என்பது புதைச்சேற்றில் சிக்கிய ஒருவனின் நிலை தான் பேடு ஹேபிட் புதைச்சேர்னா தெரியுமா என்னான்ட்டு கால ஆட்டி தப்பிக்கலாம்னு முயற்சி பண்ணால் இருக்கிற நிலையை விட இன்னும் ஆழமாக போயிட்டே இருக்கும் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா காலை ஆட்டுறதை நிப்பாட்டிடணும் மேலே வேறு ஏதாவது மார்க்கத்தை கையை பிடிச்சி ஏதாவது வேறு கீரை பிடிச்சி தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் தப்பிக்கிறதுங்கிறது அப்படி தான் மைய முடியுமோ தவிர காலை ஆட்டி தப்பிக்கிறதுங்கிறது ஒருபோதும் சாத்தியமே கிடையாது புதைச்சீட்டில் சிக்கி இருக்கிற நிலையில் இப்போ நம்ம வந்து சிந்திக்கிறது என்ன சப்ஜெக்ட் சிந்திக்கிறோம் நல்லா எல்லாம் புரியுது ஆனாலும் கூட இவ்வளோலாம் புரிஞ்சால் கூட இன்னும் இந்த பேடு ஹேபிட்லேருந்து என்னால் வெளியே வர முடியல அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனை நமக்கு இருக்கா இல்லையா சரி எல்லாமே நல்லா புரியுது ஆனாலும் கூட பேடு ஹேபிட்லேருந்து விடுபட முடியல இதுக்கு இந்த புரிதல் எந்த அளவில் உதவி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்குறது தான் நம்ம இன்றைக்கி எடுத்திருக்கிற முக்கியமான ஆய்வு சரியா இந்த பேடு ஹேபிட்லேருந்து விடுபடுறதுக்கு இந்த புரிதல் உதவி செய்கிறது யாருக்கும் உதவி செய்யும் முதல் அதுதான் ரொம்ப கோர் மெசேஜ் மனதின் இயக்கம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது அப்படிங்கிற புரிதல் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நம்ம சொல்கிற டெக்னிக் வேலை செய்யும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இருக்கிற பேடு ஹேபிட்லேருந்து எப்படியாச்சும் நான் விடுபட்டால் பரவாயில்லன்னு நமக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்குது இல்லையா குற்ற உணர்ச்சி வேதனையில் சிக்கி தவிப்போம் இதிலேருந்து எப்படியாவது நமக்கு ஒரு வழி கிடைக்காதா அப்படின்னு யார் எதிர்பார்த்து அதுக்கு ஒரு வழி தொடர்றாங்களோ அவங்களுக்கு வேலை செய்யும் மொத்தமாக அதிலேருந்து விடுபடணுங்கிற எண்ணம் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் 
நாம் சொல்கிற பேடை ஹாபிட்லேருந்து விடுபடுற அணுகுமுறை உதவி செய்யும் அதெல்லாம் இல்லாமல் நார்மலாக சமுதாயத்தில் இருக்கவங்களுக்கு நாம் சொல்கிற டெக்னிக் பார்த்தா அவங்களுக்கு உற்சாக பானம் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா அதனால் இந்த அணுகுமுறையை யார் உதவி செய்யுங்கிறது தான் கொஞ்சம் ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா ஸோ அதை முதல்ல தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் நார்மலான நபர்களுக்கு இது இல்லை புரிதலில் பயணிக்கிறவங்களுக்கு மன தெளிவில் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது தான் இது வேலை செய்யும் சரியா இப்போ அந்த அணுகுமுறையில் இப்போ நம்ம அதில் வந்து போய் தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்ம பேடு ஹேபிட்டுக்கு இந்த புரிதல் எவ்வாறு உதவி செய்கிறது விடுபடுவதற்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா பொதுவாக பேடு ஹேபிட்னால் என்ன ஃபஸ்ட்டு தீய பழக்கம் அந்த தீயை மட்டும் தூக்கிடுங்க பழக்கம்னா என்ன சாப்பிட்றது ஏதாவது அது மாதிரி ஏதோ ஒன்று டீ குடிக்கிறது ஏதோ ஒன்று பழக்கம்னா அதுதான் ஹேபிட்டு தான் பழக்கம் அதுக்கு முன்னாடி குட்டு போட்டால் குட் ஹேபிட்டு பேடு போட்டால் பேடு ஹேபிட்டு கோவ உணர்வு பய உணர்வு காம உணர்வு பொறாமை உணர்வு உணர்வெல்லாம் காமன்னா இல்லையா இந்த ஆண்டு எதை போகிறீங்களோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா பொறாமை உணர்வு கோப உணர்வு பய உணர்வு வெறுப்பு உணர்வு அன்பு உணர்வு பாச உணர்வு கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா என்ன சொல்கிறது கொடுக்கறது அந்த மாதிரி ஏதோ எத்தனை ஈகை உணர்வு எத்தனையும் இருக்குது இல்லை அப்போது உணர்வுங்கிறதுல ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கா இந்த ஆண்டுக்கிற பேரில் சேஞ்சஸ் இருக்கா மனசை பொறுத்த மட்டும் எல்லாமே என்னங்க உணர்வு தான் மனசில் வந்து கோபம் வெறுப்பு காமம் பொறாமை பயங்கிறது எந்த கேரக்டரும் மனசில் தனியாக அதுக்கு எந்த ஐடென்டிஃபிகேஷனும் அதுக்கு கிடையவே கிடையாது சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா மனசை பொறுத்த மட்டும் வெளிப்படுத்துறதுல அதுக்கு எந்த காம்ப்ரமைஸுமே கிடையாது அறிவு ஆனால் அதுக்கு என்ன பேர் வைக்குது சமுதாயத்தில் அதை வச்சு பயன்படுத்தி செயல் செஞ்சு அடி வாங்கிறதுனால இதுக்கு பய உணர்வு இது கோப உணர்வு இது பொறாமை உணர்வு அப்படின்னு பேர் டிவைட் பண்ணிக்குது அந்த மாதிரி ஹேபிட் இல்லாமல் நம்ம வாழவே முடியாது ஹேபிட்டில் பிரச்சனை இல்லை மனசை பொறுத்த மட்டும் ஹேபிட்டு தான் குட் பேடுங்கிறது எங்கே முடிவு பண்ணுது அறிவு புரிஞ்சுதுங்களா இது புரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த இதுவும் அது ரெண்டுமே ஒரே டைமென்ஷனில் தான் செயல்படுது அப்போ ஹேபிட் இல்லாமல் வாழ முடியாது அதில் பிரச்சனை இல்லை குட் பேடில் சமுதாயத்தில் இதெல்லாம் தவறுன்னு சொல்லப்படுது அதெல்லாம் பேடு ஹேபிட்னு சொல்லப்படுது நல்லதுன்னு சொல்கிறத குட் ஹேபிட்னு சொல்லப்படுது இவ்வளோதான் விஷயம் இப்போ இந்த ஹேபிட்டில் ஒரு ஹேபிட்னால் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு முதல்ல என்ன வருங்க நம்மளை அறியாமல் அன்கான்ஷியஸாக என்ன வரும் தாட் ம் எண்ணம் வந்த எண்ணத்து மேலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுடைய செல்ஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் முயற்சியை கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் திங்க் பண்ணுவோம் அதுக்கு பேர் சிந்திப்பு அப்படின்னு பேர் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கு வந்து வெளியில் ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் செய்வோம் கரெக்டா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் சமுதாயத்தில் அந்த ஆக்ஷன் அங்கீகரிக்கப்பட்டால் கலர் தூக்கி நான் தான் சூப்பர் அப்படிம்போம் அதுவே தப்புன்னா தலையை தொங்க போட்டு என்றைக்கு தான் இதுலேருந்து மீள உணவு தெரியலன்னு வருத்தப்படுவோம் குற்ற உணர்ச்சி ஆகும் கரெக்ட் மொத்தம் தேய் மொத்தமே இது தானே இதை தவிர வேறு என்ன இருக்குது நீங்கள் எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் கண் விழிச்சதுலேருந்து சாயந்தவரும் நடக்கிற நிகழ்ச்சி டோட்டலாக இப்படி தான் நடந்துருக்கு வேறு தான் நடக்குதா தாட்டு திங்கிங்கு ஆக்ஷனு நல்லா இருந்தால் குட்டு பேடாக இருந்தால் கில்ட்டு இதை தவிர வேறு எதாக இருக்கா இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு வீல்னு சொல்கிறாங்க இந்த நாளும் சேர்ந்தது ஒரு வீல் இது என்ன ஆகுது ஒன்று அதாவது தாட்லேருந்து அடுத்து என்னத்துக்கு போகுது திங்கிங் திங்கிங்லேருந்து அடுத்து என்னத்துக்கு போகுது ஆக்ஷன்லேருந்து மறுபடியும் என்னத்துக்கு போகுது குட்டார் கில்ட் ஏதோ ஒரு ஃபீலிங்க்கு போகுது நம்ம பேடை பற்றி பேசுகிறதுனால கில்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்குவோம் சரியா கில்ட்லேருந்து மறுபடியும் எங்கே போகுது மறுபடியும் தாட்டு வந்தான் சுட்டான் செத்தாங்க அதான் தாட்டு திங்கிங் ஆக்ஷன் கில்ட்டு தாட்டு திங்கிங் ஆக்ஷன் கில்ட்டு தாட்டு திங்கிங் ஆக்ஷன் கில்ட்டு செக்கு மாடு சுற்றுற மாதிரி நம்ம எதில் சுற்றிட்டு இருக்கோம் இந்த நாள்லேயே தான் தொடர்ந்து நிற்காமல் சுழண்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் காலம் போகிறோம் சுற்றினாலும் நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் இருக்கிற இடத்த விட்டு நகரவே இல்லை 
பேட் ஹேபிட்னால் நமக்கு எந்த பழக்கத்தின் மேலே ரொம்ப அதிகப்படியான விருப்பம் இருக்குதோ அதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன வச்சுருக்கிறோம் நம்மளால் உடவே முடியலையே உடவே முடியல தானே நல்லா இங்கெல்லாம் தெரியுது சார் அறிவுக்கெல்லாம் க்ளீனாக தெரியுது தப்பு மிஸ்டேக்கு எல்லா வேக்கானம் விஞ்ஞானம் தெரியுது சிகரெட்டு பிடிச்சா கேன்சரு அவனும் போட்டுக்கான் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த்துன்னு ஆனாலும் வாங்கி அதை பற்றி சட்டையே பண்ணாமல் கம்னு தம் அடிக்கும் அடிக்கிறோமா இல்லையா மது வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் கேடு வச்சு இன்றைக்கி கோர்ட்டில் சொல்லுன்னு போய் உக்காந்து சாப்பிட்றோம் ரைட் மொத்தம் மூணே விஷயம் தான் அதோடைய டீவியேஷன் தான் மெத்தது எல்லாம் மது மாது புகை இதான் சொல்லுவாங்க இல்லையா ட்ரிங்க்ஸு சிகரெட்டு செக்ஸு செக்ஸுனா செக்ஸு தப்புன்னு சொல்ல வேறு மாதிரியான இது வந்து தவறுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நம்ம இதை மூணையுமே தான் இப்போ நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இதை தவிர இதை இதை இதோடைய மாற்று வடிவம் தான் எதுவாக இருந்தாலும் வேறையாக இருக்கும்போது தவிர வேறு ஒன்றும் இருக்க போகிறதில்ல கரெக்டாக அதனால் என்ன சொல்கிறேன் கொஞ்சம் நீங்கள் உங்கள் நிலையே ஒரு ஏன்னா ஒரு பிஹெச்டி மாணவருக்கு பாடம் எடுக்கிற நிலையிலேருந்து நீங்கள் இந்த இதை வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கணும் உங்ககிட்ட தாழ்மையாக கேட்டுக்கிறேன் ஓகேவா இது வந்து சராசரியான மனிதர்களுக்கு கூறப்படக்கூடிய ஒரு ஐடியாலஜி இல்லை ஃபஸ்ட்டு பேட் ஹேபிட்னால் உண்மையில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் அதிகமாக அதன் மேலே தான் விரு நம்மளுடைய விருப்பம் தொடர்ந்து அது மேலே நேர்முகமாகவும் மறைமுகமாகவும் எப்போ நம்ம எதை பற்றியே சிந்திச்சுட்டு இருக்கோம் பேட் ஹேபிட்டை பற்றி தான் சிந்திச்சுட்டு இருக்கோம் புரியுதுங்களா இது எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும்ல நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன வயசாக இருக்கும்போது நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இந்த பதினாலு பதினஞ்சு வயசும் புதின் பருவம்னு பதின் பருவமோ புதின் பருவம்னு சொல்கிறோம் இல்லை அவட அட அவட அடல்ட் ஏஜ் வர்றப்ப அப்போ தான் என்ன வளருது அறிவு அப்போ தான் ஃபார்ம் ஆகுது அது வரல வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்க நேச்சுரலாக இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன ஸ்டேட்டு இன்னசன்ட் ஸ்டேட் எதை பற்றி அவனுக்கு வந்து பிள்ளைங்க பூரா இப்போ அவங்களாம் வெளியில் இருக்காங்களா அவங்களுக்குலாம் அறிவு வளர்ந்துச்சா அறிவு இல்லைன்னு இல்லை இந்த ரொம்ப டாமினேட் பண்ணுற அளவுக்கு அறிவு இல்லை அவங்க பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஜாலியாக விளையாடிட்டுருக்குறாங்க அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அறிவு வந்து பேசிக்காக இவங்கெல்லாம் தேவை இவங்களாம் இருக்கணுங்கிற அறிவுக்கு அறிவு இருக்கும் மற்றபடி அறிவோட ஆளுமை வந்து நமக்கு இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்காது அதனால தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ அம்மா ஆட்டியோ யார்ட்டையோ வந்து கோச்சிட்டு நீங்கள் ஒரு அடியை வச்சா கூட காத்தால் அந்த பிள்ளைங்க அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு வஞ்சாமல் நினைக்குதா அழுதுகிட்டே கூட நம்மளை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு தான் இருப்போம் சொல்கிறது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா பிள்ளைங்களை அழுதுகிட்டே கூட நம்மளை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு தான் அது அழுகும் அவங்களுக்கு அழுதுதான் அந்த இன்னசன்ட் புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு வந்து இந்த கன்னிங்னஸ்ஸே அவங்ககிட்ட இருக்காது இன்னசன்ட்னாவே அதில் கன்னிங்னஸ்ன்ற பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது எங்கே கன்னிங்னஸ் வரும் அறிவு தான் கன்னிங்னஸுக்கு பிரச்சனையே அறிவு தான் ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஹேபிட்லேயும் அதே இந்த அறிவு தான் அறிவோட ஆளுமையினால தான் நம்ம அதை விடுபட முடியாமல் மாட்டிக்கிட்டு படாத பாடுபடுறோம் சரியா இந்த அறிவு வளர்ந்தோடனே என்ன ஆகுது பதினாலு வயசில் நம்ம பதினாறு பதினஞ்சு வயசு சுயமாக சில வேலைகளை நாம்லாம் முடிவெடுத்து செய்கிற தகுதிக்கு கொஞ்சம் வந்துடுறோம் வந்தவுடனே என்ன நினைக்கிறோம் என்னால் எல்லாம் செய்ய முடியும்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா என்னால் எல்லாம் செய்ய முடிஞ்சிடும்னு நாம் ஒரு நம்பிக்கைக்கு வரோம் அப்போ போய் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு ஃபெயிலியூர் ஆகிறோம் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் எல்லாத்துலேயுமே பாஸ் ஆக முடியாத ஒரு ஃபெயிலியூர் ஆனோடனே அப்போ உடனே ஃபெயிலியூர் ஆனோம் என்ன பண்ணுது அதை வந்து நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியல தாங்கிக்க முடியல ஏதாவது ஒரு சம்திங் வேணுன்னே நேச்சுரலாக உடம்பில் ஒரு கருச்சியை ஏதோ ஒரு வகையில் ஏற்படுத்தும் ஒன்று நம்ம ஃப்ரெண்டு எவனா ஒருத்தன் ஒரு சிகரெட் வாங்கி தரோம் இல்லைன்னா மச்சி இந்த மாதிரி இருந்தால் இப்படி சாப்பிட்டா சரியாக போயிடும் ஒரு ஏதோ ஒன்று மீடியா அது இது ஓராயிரம் கெடுக்கிறதுக்கு ஓராயிரம் விஷயம் இருக்குது போனே போதும் எல்லாம் முடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு மேலே அந்த வயசில் தான் வந்து பாலுணர்வு சுரப்பிகள்லாம் டெவலப் ஆகி இவனுக்கு எதிர்பாலினத்தின் மேலே ஈர்ப்பு வந்து ஒரு மாஸ்டுபேஷன்ஸ் இதெல்லாம் நடக்கிறதெல்லாம் அந்த வயசில் தான் ஸ்டார்டிங்கே நடக்குது ஆக வந்து அப்படி ஏதோ ஒரு வகையில் முதல்ல ஒரு கிளர்ச்சி அடைஞ்சு ஒரு இன்பத்தை நாம் அனுபவிக்கிறோம் ஏதோ ஒரு வகையில் அப்போ என்ன ஆகுது அந்த இன்பம் வந்து நமக்கு அந்த கிளர்ச்சி உணர்வு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை கிக்க கொடுக்குது கொடுக்குதா இல்லையா இதுவும் பேசணும் கொஞ்சம் புரோட்டா சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா 
பேசணும் நண்பர்களே ஏன்னா இது இதெல்லாம் வேறு யாரும் பேசவே மாட்டாங்க நம்ம எடுத்துருக்கிறது அவ்வளோ பெரிய சப்ஜெக்ட் ஓகேவா கொஞ்சம் பேசுங்க அவனுக்கு அந்த கிக்கு பிடிச்சி போய் தான் அடிக்ட் ஆகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணுறான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு தோல்விக்கு நாடன கிக்குக்கு மைண்டு எப்பெப்பெல்லாம் சலுப்பாக தான் உடனே என்ன பண்ணிடுறான் இவனுக்கு எது வந்தாலும் அதுக்கு சொல்யூஷன் எதுன்னா அந்த கிக்கு தாங்கிற அளவுக்கு அடிக்ஷனுக்கு ஃபார்ம் ஆகிறோம் அப்படி தான் அடிக்ஷன் ஆகிடுது அப்படி அடிக்ஷன் ஆகி தான் போய் அப்புறம் என்ன டெய்லி ஒரு நாலு சிகரெட்டாவது அஞ்சு சிகரெட்டாக அடித்தா தான் ஃப்ரீ வாரம் ஒருக்கா ரெண்டு தடவையாவது நண்பர்களோடு சேர்ந்து பார்ட்டி கொண்டாடினா தான் மகிழ்ச்சி அப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகுது நாம் நாம் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தால் கூட மாப்பிள்ள இன்றைக்கி வரேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் நமக்கு ஃபோன் அடிச்சிடும் நாமளே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கலாம் கூட நம்மளை மைண்டை வீக் பண்ணுறது யார் அதுக்கான நண்பர்கள் அதுக்கான வேலைகள் நடந்துடும் ஆக இப்படி நாம் சும்மா இருந்தாலும் ஒரு வீடியோ போடுவோம் ஒரு யூடியூப் சேனலில் ஒன்று வரும் ஃபோனில் திறந்தால் ஏதோ ஒன்று வரும் நம்மளை இப்படி டைவர்ட்டாக பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் இதையெல்லாம் நம்ம மாற்ற முடியுமா சமுதாயம்னா இப்படி தான் இருக்கும் சிகரெட்டு தப்புன்னு யாருக்கு தெரியாது நாட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாதா சிகரெட்டு இன்ஜுரியஸ் எழுத்துன்னு யார் விற்பனை பண்ணுறா கவர்மெண்ட்டு தானே விற்கிது ட்ரிங்க்ஸு தப்புன்னு கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாதா கடை திறக்காது யார் கவர்மெண்ட்டு தான் ஓகேவா அது மாதிரி இந்த நம்ம நாட்டில் இல்லை வெளிநாட்டில் செக்ஸுக்கும் அதே மாதிரி இருக்குது நம்ம ஊரில் இல்லை வெளிநாட்டில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கு ஆக இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் வந்து அதெல்லாம் மாத்திரதோ சேஞ்ச் பண்ணுற வேலையெல்லாம் நமக்கு இல்லை ட்ரிங்க்ஸே இருந்தாலும் எனக்கு வேணுமா வேணுமா வேணாமான்னு முடிவு பண்ணுற ரைட்ஸ் யாருக்கு இருக்கணும் எனக்கு இருக்கணும் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்க என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் எது இருக்கிறவர்கள் நான் தான் ரைட் அதோட கட்டுப்பாட்டுக்கு போனால் அதுக்கு பேர் என்னங்க ஒரு புகைத்தலோட கட்டுப்பாட்டுக்குள் நான் சென்று விட்டலாம் அதுக்கு பேர் என்னங்க அதுக்கு அடிக்ஷன்னு பேர் நான் வேணா ஒரு சிகரெட் சுகச்சிக்கலாம் வேணா ஒரு நாள் சரி நம்ம குறைச்சுமா ஒரு ஜாலியாக ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காக லைட்டாக ஒரு கட்டிங் பண்ணும் அது தப்பு இல்லை நான் சொல்கிற சும்மா ஒரு கேஷுவலாக பேசுகிறேன் நீங்கள் என்னடா அப்படின்னு நினச்சிக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப அதாவது நீங்கள் வந்து அதான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் இது வந்து ஹை லெவல்லேருந்து சிந்திக்கணும்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் புரியுதுங்களா அப்போது அதெல்லாம் வந்து ஒரு இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய மிஸ்டேக்காக நம்ம எடுத்துக்கல சும்மா ஒரு கேஷுவலாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது நாட்டிய மிஸ்டேக் ஓகேவா இப்போ படமே ஒன்று எடுத்தால் அதில் ஒரு கிளாமர் சாங்கு ஒரு லவ் சாங்கு இந்த தானே படம் ஓடுது ஒரே சீரியஸாக இருந்தால் படம் ஓடுதா ஓடாது இல்லை அப்படி ஒரு படம் நல்லா இருக்கும் பட் இப்படி எல்லாம் நல்லா ஹிட் ஆகுன்னா எல்லாமே சமாச்சாரமே வேணும் அது மாதிரி லைஃப்பில் வந்து எல்லாமே தேவை தான் அதில் வந்து என்னென்னா அது தேவைங்கிற அதாவது ஒரு ஊர்க்காயை வந்து சாப்பாடாக சாப்பிட முடியாது முடியுமா ஊர்க்காய் வந்து நல்ல சாப்பாடை சாப்பிட்றதுக்கு ஊர்க்காய் வந்து என்ன பண்ணுது நாக்கு டேஸ்ட் பட்ட ஸ்டிம்லேட் பண்ணி நல்லா சாப்பிட வைக்கிறது தான் ஊர்க்காயை தவிர ஊர்க்காயே சோறு போல் சாப்பிட முடியுமா ஊர்க்காயே சோறு போல் சாப்பிட நினைக்கிறதுக்கு பேர் பேட் ஹேபிட் புரியுதுங்களா சும்மா லைட்டாக தொட்டுக்கிட்டால் அது வந்து ஒரு எனர்ஜியாக ஒரு உற்சாகமாக வச்சுக்கிறதுக்கான விஷயம் இவ்வளோதான் விஷயம் எதுலேயுமே ஓவராக போயிட்டு அதுக்கு பேர் அடிக்ஷன் மிதமாக லைட்டாக டீல் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது என்ன அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய மிஸ்டேக்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஓகேவா இதை தான் நம்ம புரிஞ்சிக்க போகிறோம் இப்போ இதில் நாம் எப்படி இந்த செயினில் சிக்கி மாற்றுறோம் எப்படி இதிலேருந்து விடுபட போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் கோர் மெசேஜ் இந்த செயினுக்கு பேர் என்ன சொன்னங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஏன்னா நீங்கள்லாம் கற்புறங்கிறது பொழிச்சின்னு தெரிஞ்சிடுச்சு ஏன்னா எல்லாமே தான் அப்படியே கப்பு கப்புன்னு பிடிப்பீங்கள்ல ஸோ இப்போ இது ஒன்றோட ஒன்று தொடர்ச்சியில் தான் இது என்ன பயிட்டுன்னு இருக்குது தொடர்ந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ உங்ககிட்டலாம் நீங்கள்லாம் கிளாஸ்லாம் வகுப்புலாம் கலந்துக்கிட்டதுனால உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி தாட்டில் நமக்கு எதாவது வேலை இருக்கா இல்லை திங்கிங்கில் வெளியில் செயல் செய்கிறதுக்கு தேவைன்னு எடுத்து சிந்தித்தா அதுக்கு பேர் திங்கிங் இல்லைன்னா அதுவும் தாட்டு ஆக்ஷனில் நமக்கு வேலை இருக்கா இல்லையா ரைட் அன்கான்ஷியஸாக நடந்த தப்பு இல்லை கான்ஷியஸாக நமக்கு வேலை இருக்குது கரெக்டாக நான் எல்லாமே டீட்டெயிலாகவே சொல்லிடுறேன் கில்ட்டுங்கிறது என்ன தாட்டா திங்கிங்கா இல்லை இல்லை கில்ட் என்பது தாட்டுன்னு சொல்கிறவங்க கை ரைஸ் பண்ணுங்க ரைட் சரி கில்ட் என்பது திங்கிங்னு சொல்கிறவங்க 
விரைவு தாட்டுன்னு சொல்கிறதுக்கான எப்படி தாட்டுன்னு சொல்கிறீங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா யாராவது ஒருத்தர் பதில் ஒருத்தர் மட்டும் சூப்பர் செயல் முடிஞ்ச உடனே என்ன சொல்லுது நாலாம் வருத்தப்படணும்னா நினைக்கல சே எவ்வளோதான் இருந்தாலும் கர்மம் கடைசியாக செஞ்சுட்டேனே அப்படின்னு ஃபீலுங்கிறது நாம் விரும்பிலாம் கொண்டு வரலாம் செயல் முடிஞ்ச வினாடி என்ன ஆகுது அடுத்த செகண்டு தோணுதா தோல்லையா இந்த கர்மத்தை எப்படியா ஒன்று நினச்சேன் கடைசியாக அது என்ன பண்ணிடுச்சு என்னையே இப்படி தானே ஃபீல் பண்ணுறோம் அடுத்த செகண்ட் வந்து வர்றதுக்கு பேர் தான் என்னங்க கில்ட்டு கில்ட்டும் என்ன என்னுடைய முயற்சி இல்லாமல் வர்றது தானே கில்ட்டு ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தாட் திங்கிங் ஆக்ஷன் கில்ட்டில் இந்த ரெண்டில் நமக்கு வேலை இல்லையா இருக்கா கில்ட் இஸ் ஈக்குவல்ட்டியா தாட் அப்படின்ட்டோம் அப்படின்னா அதில் நமக்கு வேலை இருக்கா இல்லையா ஆனால் நம்ம இவனால் நம்மளை ஆட்டி படித்தது எது குற்ற உணர்ச்சியின் சாரி தீய பழக்கத்தின் ஆணி வேர் எது கில்ட் ஒவ்வொருக்கும் ஒரு கோர் மெசேஜ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒட்டு மொத்த தீய பழக்கத்திற்கான ஆணி வேர் என்னங்க கில்ட் என்கின்ற குற்ற உணர்ச்சி தான் புரியுதுங்களா அதுக்கு எப்படி சொல்லுவாங்க மாட்டு வண்டியில் வந்து அச்சாணி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது தெரியுமா பார்த்துருக்கீங்களா அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அதோட பேஸில் தான் அந்த சக்கரை என்ன ஆகிட்டுருக்கும் சுழன்று கொண்டு இருக்கும் எதில் அந்த அச்சாணியோடு வந்து மாட்டு வண்டி நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் அந்த வீல் வெளியே உழுவாமல் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை சொருகிருப்பாங்க அதிலேருந்து அந்த வீல் என்ன ஆகாது கலண்டு வராது நாம் என்ன பண்ணுறோம் இந்த அச்சாணியை எப்படி உருவிட்டால் மாட்டு வண்டி என்ன ஆகிடும் வீல் உடு வீல் கலண்டு விழுந்துடும் அப்போ வந்து என்னென்னா ரன்னிங் என்ன ஆகிடும் முறிந்து போய்விடும் இப்போ நாம் வந்து இந்த சுழற்சி இருக்கிறதுல தாட் திங்கிங் ஆக்ஷன் கில்ட் அப்படிங்கிற இந்த சர்க்கிள் தொடர் வட்டத்தை நாம் வந்து என்ன பண்ணணும் பிரேக் பண்ணணும் புரியுதுங்களா பிரேக் பண்ணால் பேடக ஹேபிட் கண்டினியூ ஆகுமா டிசால்வ் ஆகுமா இல்லை கண்டினியூனா அதாவது மொத்தமாக அதனுடைய மைண்டில் இருக்கிற அந்த ஃபோர்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆகிடும் அதை நம்ம இப்போ அதையும் பேச போகிறோம் எப்படிங்கிறது குறையுதுங்கிறதையும் நம்ம பேச போகிறோம் சரியா அதெல்லாமே பேசிடுவோம் அப்போ அது எப்படிங்கிறது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போ குற்ற உணர்ச்சி தான் ஆணி வேர் பேட் ஹேபிட்டு ஸோ குற்ற உணர்ச்சியை நீக்கிட்டாவே நமக்கு மெயின் கோர் என்ன ஆகிடுது மேட்ரு சால்வ் ஆகுது இப்போ இது வந்து அடுத்தது வந்து இதுக்கு இதுக்கு என்ன நாம் அணுகுமுறையை கையால் போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் புரிஞ்சுக்கிங்க தீய பழக்கம் அப்படிங்கிறத நாம் நேரடியாக எதிர்த்து நின்று நம்மால் வெற்றி கொள்ள முடியுமா நான் சொல்கிறது பேட் ஹேபிட்டை நான் நேருக்கு நேர் நின்று என்னால் வெற்றி கொள்ள முடியுமா அதுக்கு ஒரு ரெண்டு உதாரணம் இருக்கு தீய பழக்கம் என்பது புதைச்சேற்றில் சிக்கிய ஒருவனின் நிலை தான் பேட் ஹேபிட் புதைச்சேர்னா தெரியுமா என்னான்ட்டு மெல்ல திறந்தது கதவு அப்படிங்கிற படத்தில் ஏமா புரியறதுக்கு தான்மா சொல்கிறேன் மோகன் அமலா வந்து ஒரு பாட்டு போடுவாங்க அப்படி தொலைவிட்டே போகிற அந்த அம்மா சேத்துலேயே போய் முழிகிறோம் தெரியுமா அது என்னமோ ஒரு பாட்டு நல்ல பாட்டு கூட ஞாபகம் ஆ பாடு நீலா பாருங்கள் எங்கள் இவ்வளோ ஞாபகம் இருக்குது ஆக இவர் டேரக்டர் இல்லையா சந்தோஷம் சரி பாட்டுக்கு பின்னாடி போக வேணாம் புதைச்சேற்ற ஞாபகத்துக்கு தான் இது சொன்னேன் சரியா புதைச்சேற்றில் சிக்கிய நிலைன்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது எதுக்கு குறிப்பிடுறங்கிறது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் புதைச்சேர்னா எப்படி இருக்கும் கீழே வந்து கால் தட்டுப்படுறதுக்கு என்ன இருக்காது பிளேஸ் கிடையாது சேரு நான் வந்து இவ்வளோ தூரம் உள்ளே இறங்கி என் எப்படியோ தவறி போய் இப்படி உள்ளே இறங்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க என்னுடைய முயற்சி என்னை புதை சேற்றிலிருந்து வெளியே வரும்னு சொல்லிட்டு காலை வேகமாக ஆட்டால் என்ன செய்வேன் நான் இருக்கிற நிலையை விட இன்னும் உள்ளே போவேன் புரியுதா நண்பர்களே நல்லா புரிஞ்சிக்கிங்க என்னுடைய இருக்கிற நிலையை விட நான் இன்னும் மோசமான நிலைக்கு போவேன் பேடை ஹேபிட்லேருந்து விடுபடணுன்னு தீவிரமாக முயன்றால் என்ன ஆகும் என்னப்பா சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு தோணும் ஆனால் கொஞ்சம் இதனுடைய ஃபைன் எசன்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்கிங்க நாம் அந்த தீவிரம் காட்டினா எதில் மறுபடியும் முழுகுவோம் அதுதான் நம்மளை ஆளுமை செய்யும் அப்படிங்கிறது தான் அவனுடைய பொருள் 
காலை ஆட்டி தப்பிக்கலாம்னு முயற்சி பண்ணால் இருக்கிற நிலையை விட இன்னும் ஆழமாக போயிட்டே இருக்கும் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா காலை ஆட்டுறதை நிப்பாட்டிடணும் மேலே வேறு ஏதாவது மார்க்கத்தை கையை பிடிச்சி ஏதாவது வேறு கீரை பிடிச்சி தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் தப்பிக்கிறதுங்கிறது அப்படி தான் மைய முடியுமோ தவிர காலை ஆட்டி தப்பிக்கிறதுங்கிறது ஒருபோதும் சாத்தியமே கிடையாது புதைச்சீட்டில் சிக்கி இருக்கிற நிலையில் அப்படின்னா புரியுதா சார் இந்த உதாரணம் தெளிவாக புரியுதா இது உதாரணம் ஒன்று உதாரணம் ரெண்டு என்னென்னா ராமாயணத்தில் வாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் இருக்கார் அவருடைய கடவுள்கிட்ட வேண்டி அவர் ஒரு வரம் வாங்கியிருக்காரு அந்த வரம் என்ன அப்படின்னா தன்னை எதிர்த்து யார் சண்டை போட்டாலும் நான் ஈஸியாக புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன் நான் தான் வாலி நீங்கள் எதிர்ப்பில் இருக்கீங்க நீங்களும் நூறு பக்ஸ் பர்சன்ட் சக்தி உடையவர் நானும் நூறு பர்சன்ட் சக்தி உடையவர் வாலியாகிய நான் நூறு பர்சன்ட்டு நீங்கள் நூறு பர்சன்ட்டு நம்ம ரெண்டு பேரும் நேருக்கு எனக்கு எதிர்ப்பில் நீங்கள் சண்டைக்கு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க உங்களுடைய எனர்ஜி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எனக்கு என்ன ஆகிடும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் நான் நூறிலிருந்து நூற்றொம்பது பங்காக மாறி விடுவேன் நீங்கள் எவ்வளோ ஆகிடுவீங்க ஐம்பது ஆகிடுவீங்க ஒரு காலமும் உங்களால் என்னால் என்ன பண்ண முடியாது ஜெயிக்கவே முடியாது வாலியை நேருக்கு நேர் நின்று ஜெயிப்பது என்பது ஒரு காலமும் சாத்தியமே இல்லை அப்படி முயற்சி பண்ணுறது முட்டாள்தனம் கரெக்டாக இல்லையா அப்படி தான் போய் அந்த சுக்ரீமன்கிற அவருடைய பிரதர் பல தடவை முயன்று முயன்று என்ன ஆகிட்டார் தோற்று தான் போனார் ஹெல்ப்புக்கு யாரை போய் கேட்குறாரு ராமச்சந்திரமூர்த்தியே எனக்கு இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நானும் ட்ரை பண்ணுறேன் என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல அப்போ ராமர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு ஒரு டெக்னிக் ஏதோ ஒரு டெக்னிக் அவர் அவர் தான் டெக்னிக் தானே அவர் போகிறாமே டெக்னிக் தானே ஸ்ரீ ராமர்னாவே எல்லாமே டெக்னிக் தான் அப்போ அவர் என்ன செய்கிறாரு ஒரு பெஸ்ட் ஐடியா கண்டுபிடிக்கிறாரு ரெண்டு பேரில் யார் வெ வெல்லு விடும்போது யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஒருத்தருக்கு என்ன பண்ணுறாங்க மாலை போடும்போது அதில் ஐடென்டிஃபிகேஷன் யாருங்கிற அடையாளம் தெரிஞ்சிடும் நாம் மறைஞ்சு நின்று யார் குறிப்பார்த்து விடணுமோ அவங்கள விட்டுடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாரு ராமருமே வாலியை நேருக்கு நேர் நின்று வதம் செய்யவில்லை மறைந்து நின்று தான் தாக்குறார் புரியுதுங்களா அதில் வந்து இந்த பட்டி மன்றத்தில் கேட்பாங்க அவர் ராமர் அந்த மாதிரிக்கு அங்கெல்லாம் போயிடாதீங்க நாம் பேடி ஹேபிட் சப்ஜெக்டுக்கு மட்டும்தான் வரணும் அந்த ஆண்டெலாம் போயிடக்கூடாது இதிகாசம் ஸ்டோரிக்கெலாம் உள்ளே போயிடக்கூடாது இங்கே இது எப்படி பேடு ஹேபிட்டும் வாலியும் என்ன ஒன்று அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ராமர் என்ன டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணாரோ த சேம் டெக்னிக் தான் நாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்ளை பண்ண போகிறோம் புரியுதுங்களா ராமச்சந்திரமூர்த்தி வந்து வாலியை வதம் செய்வதற்கு என்ன அணுகுமுறையை கையாண்டாரோ த சேம் அப்ரோச் வி வில் பி யூஸ்ட் ஓகேவா அவர் என்ன பண்ணார் நேராக போய் ஒன்று நின்று வாலி ஒன்று கொள்வன் விட்டாரா இல்லை விடலை அவர் பெரிய வீரனாக இருந்தாலும் மறைஞ்சி நின்று அவன் அவன் ஏன்னா அவன் வரத்தை வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அதை மாற்றவே முடியாது ஸோ அவனை வதம் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெக்னிக் யூஸ் ஆகுது வேறு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி தான் வதம் பண்ணுங்கிறது தான் ஸ்டோரி ஸோ நம்ம பேடு ஹேபிட்டி நம்ம நேருக்கு நேர் நின்று ஜெயிக்க நினைக்கிறது முட்டாள்தனம் ஸோ அதை பேக்டோர் வழியாக தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் வதம் பண்ணணும் பேக்டோர்னால் என்ன பேக்லேருந்து வரணும் பின்னாடி இருந்து வரணும் லாஸ்ட்லேருந்து தாட்டு திங்கிங் ஆக்ஷனு கில்ட்டு எங்கே கட் பண்ணணும் எது ஆணிவேர் ஒரு மரத்தோட ஆணிவேரை கட் பண்ணால் மரம் என்ன ஆகும் தீய பழக்கத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்கான ஆணிவேர் எதுங்க கில்ட்டை கட் பண்ணால் பேட் ஹேபிட் என்ன ஆகிடும் ஆணிவேர் கட் பண்ணால் மரம் உளுந்துருமா உளுந்துராதா ஆணி வேரில் கொஞ்சம் கூட கில்ட் இல்லாமல் நீங்கள் கட் ஆகிட்டிங்கன்னா மரம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பட்டு போய் விழுந்துடும் அது மாதிரி பேடு ஹேபிட்டு தன்னாலேயே உங்களை விட்டு மறைஞ்சி போயிடும் ஓகேவா இதுதான் விஷயம் இது எப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நான் அப்படி ஒரு லைட் இங்கே போட்டிருந்தேன் பார்த்தீங்களா பின்னாடி வரும் அந்த மூங்கில் வரும் போட்டிருந்தேன் அந்த மெக்கானிக் தான் ஒருத்தர் அந்த வேலையை செஞ்சுருப்பார் நீங்கள் அவர் பார்த்து கூட இருக்க மாட்டீங்க நான் சொல்கிற நபர் அவர் தான் அவர் வந்து நல்ல மனிதர் வேலைலாம் நல்லா பார்ப்பார் வடிவேல் கதை தெரியுமில்ல சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு மேலே அவதாரமே வேறங்கிற மாதிரி அஞ்சு ஆச்சுன்னா அப்படி கை தட்டுவார் சரவணம் அப்படின்பார் ஏன்னா டைம் முடிஞ்சுது நம்ம கோட்டை ஃபினிஷ்டும்பார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவ்வளோதான் என் வேலை இதுக்கு மேலே நம்ம பேட்ரி களி ஆறு மணிக்கு மேலே வேலைக்கே வருங்க என்ன எவ்வளோ 
போய் அவர் பாட்டுக்கு திறந்து ஒரு பாட்டில் முடிச்சுட்டு வந்தார்னா தான் அவர் வெளியில் அதுக்குன்னு புறப்பட்டு போய் முடிச்சுட்டு வந்தார்னு அவர் வேலையே ஸ்டார்ட் ஆகும் இதுதான் அவருடைய கொஞ்சம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நீண்ட நாள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் இது ஒன்று தான் இதிலேருந்து விடுபடவே முடியல அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் இதை ரொம்ப நாளாக பார்த்துட்டு நான் இது வந்து இதெல்லாம் சொல்ல டைரெக்டாக நடந்த உதாரணத்தை தான் பேசுகிறேன் ஓகேவா இப்போ அவரை கூப்பிட்டு என்ன பண்ணேன் அவங்க வீட்டம்மா எல்லாமே நான் இங்கே வருவாங்க பழகுவாங்க அதனால் நான் சொன்னேன் அவங்க ரெண்டு பேருமே கூப்பிட்டு ஒரு நாள் உட்கார வச்சு ஒரு ஐடியா சொன்னேன் என்னம்மா இவர் பண்ணுறாரு ஆனால் வேலைலாம் பர்ஃபெக்டாக செய்வார்னா அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை சாயந்தரம் ஆறு ஆச்சுன்னா ஒன்று நிற்காது அவர் பாட்டுக்கு அவர் வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருப்பார் நம்ம என்ன நீ இருக்கியா போனையா அதெல்லாம் எதுவுமே கேர் பண்ண மாட்டார் அவர் பாட்டு போயிடுவார் அப்படின்ட்டு சரிம்மா ரைட்டு சரி நான் சொல்கிற ஒரு அப்ரோச்சை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா அப்படின்னேன் ஆ சொல்லுங்கள் அப்படின்னேன் எவ்வளோ சாப்பிடுவேன் அப்படின்னேன் ஒரு கோட்டர் டெய்லி அடிச்சிடும் அப்படின்னாரு நான் நான் எவ்வளோ நேரம் பிடிக்கும் அப்படின்னேன் கோட்டை அடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் பிடிக்கும் அப்படின்னேன் என்ன இவர் தனியாக போக மாட்டார் நண்பரோடு போய் உட்காந்து அங்கேயே சாப்பிட்டு கிப்ட்டு முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு ஒரு ஒன்றரை ஒன்றரை மணி நேரம் சாப்பிட்றதில் கொஞ்சம் நேரம் தான் இதுக்கு செட்டு சேர்த்து ஜமா சேர்த்துறது தான் பெரிய வேலை இப்படி தான் ஓடிட்டு இருந்தது ஆக அங்கே போயிட்டு சும்மா ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் சாப்பிட்றதுக்கு இவ்வளோ அலப்பறி இவ்வளோ தான் நான் நான் இனிமேல் அவரை வெளியே அனுப்பிச்சுடாத வீட்லேயே வீட்லேயே வாங்கி நீயே அவருக்கு வந்து டெய்லி ரெண்டு லார்ஜு ஊற்றி கொடுத்துரு சாப்பிட்டுட்டோம் நல்ல சாப்பாடை நீயே போட்டு கொடுத்து நான் சொல்கிற முயற்சியை கையில் எடுக்கலாமான்னு கேட்டேன் சொல்லுங்கள் டெய்லி ரெண்டு ஆம்லெட்டு நிறையா ஆனியன் போட்டு பக்காவாக கொடுத்துரு ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன் வீட்டில் சேர்க்கிற சாப்பாடையே செஞ்சு வச்சுரு சாயந்தரம் அவர் அது இல்லாமல் அவர் இன்னொன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இளையராஜாவோட ஃபேன் எப்போ பார்த்தாலும் தான் அப்படியே அவர் அப்படியே அப்படியே அப்படி ஒரு அப்படியே ரதமேட்டிக்காகவே தான் இருப்பார் நிறைய பேர் நீங்கள் அப்படி இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்படியே ஒரே மியூசிக்கு சாங்ஸு அப்படியே ஒரே ஏன்னா நல்ல அதாவது ஒரு ஒரு அப்படியே ஒரு நல்ல மனிதர் தான் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது நல்லா அப்படியே பாடல்கள்லாம் அப்படியே ஒரே ரசித்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி பா வாசி பாடி பாடுவார் அப்படி வேலை செய்யும் போதே அப்படியே ஒரே தன்னன் நன்னனவே அப்படியே தான் இருக்குன்னு வச்சுங்க ஆனால் எல்லாம் அந்த ஆறானால் எல்லாம் கண்டு போயிடும் நான் என்ன சொன்னேன் நீ முடிச்சுட்டு போயிட்டு ஆறரை மணிக்கு நல்லா நீட்டாக போய் வீட்டில் ஒரு குளியல் போட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக உட்கார் சாமி கும்பலாம் கும்பிட்டு ஜம்முன்னு உட்கார் இப்போ நீ என்ன பண்ண போகிற ரெண்டு லார்ஜை நாற்பது நிமிஷம் தியானம் செய்து குடிக்க வேண்டும் சொன்னமில்ல கண்ணை மூடி உதட்ட மூடி ஒரு சிப்பு வச்சு நல்லா ரிங்ஸ் பண்ணி மகிழ்ந்து சாப்பிடு கூட சாப்பாடுலாம் வச்சிக்க பேக்ரவுண்டில் இளையராஜா சாங்ஸ் போட்டுக்கும் இப்போ வந்து ஆ ஒன்றே கால் மணி நேரம் வந்து சாப்பிடணும் இது கேட்குறதுக்கு ரொம்ப ரசனையாக இருக்கேன்னு அந்தாலும் பேராதிக்க இது ரொம்ப வேறு மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னு பேரக்கூடாது ஹேபிட் இருக்கிறவங்களுக்கு இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிங்கன்னு ஒரு ஐடியா ஓகேவா இது சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தா போய் ஆரம்பிச்சிடும் போக மாட்டே இருக்குதுங்கிற மாதிரி பேரக்கூடாது சரியா ஆக அப்படி ஐடியா கொடுத்தோடனே அவர் கண்ணாச்சு வீட்டம்மாவே ஃபுல் சப்போர்ட் மனுஷன் சாப்பிட ஆரம்பித்தாப்பில் அப்படியே என்னாச்சுன்னா அந்த ஒரு தீவிரத்தன்மை வந்து ஏன்னா இப்போ நல்லா சாப்பிட்டுக்கோ திவ்யமாக வீட்லேயே சாப்பிடு சொல்லிட்டேன் எங்கேயும் அங்கேயும் அலப்பறப்படக்கூடாது சாப்பிட்டு நல்லா போட்டு காத்தால் நேரமாக இருந்துச்சு என்ன பண்ணியிருந்தோம் வேலைக்கு பேர் அப்படின்ட்டேன் ஆறரை ஏழு மணிக்கெலாம் வந்து வேலை பார்ப்போம்ல பதினோரு மணிக்கு அப்படின்லாம் இல்லை ஆறு மணிக்கெல்லாம் போய் கூட கிணத்துல இறங்கி மோட்டர் செய்கிறது எல்லா வேலையும் நல்லா ஹார்டு ஒர்க்கர் நல்லா வேலை பார்ப்பார் நாலு பிள்ளைகள் மூணு பிள்ளைகளும் கல்யாணம் பண்ணிட்டாவில் இங்கே வந்த ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னே காசே கிடையாதுங்க எப்போ பார்த்தாலும் காசு இல்லை காசு இல்லை காசு இல்லை ஏன்னா எல்லாம் வர்ற காசு பூராயுமே என்னிடம் அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு நூறுரூவா நூற்றம்பது ரூபா தர மாட்டாப்பில் பூரா அழைச்சிருவார் இப்படியே இருந்தது அப்போ நான் சொல்லி இப்போ டெய்லி வாங்கிறது ஃபுல் தான் ரெண்டு ஃபுல் வாங்கி வச்சுட்டா காலியானா அடுத்தது வச்சுக்கிறது இப்படி ஒரு ஒரு ஐடியாலஜி கொடுத்து நல்லா தான் வாங்கி சாப்பிட விஜயகாந்த் சொல்லுவார்ல பானத்தை போல படம் பார்த்தீங்களா குடிக்கிறதும் குடிக்கிற பஞ்சு வச்ச சிகரெட்டை குடிக்க சொல்லுன்னு தம்பி சொல்லுவார்ல பார்த்தீங்களா அந்த காமெடி பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா இப்போ பாத்ரூமில் புக புகையாக போகும் அந்த பொண்ணு மீனாவா அவங்க ஏதோ வருவாங்க என்னங்க அப்படின்பாரு குழந்தனார் தான் ஏதோ இப்போ தம் அடிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குடிக்கிறதும் குடிக்கிறான் பஞ்சு வச்ச சிகரெட
ஒரு ஆறு மாதம் எட்டு மாதத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்து அவ்வளோ ஒரு தீவிரத்தன்மை ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு பொறுப்பாக காசு சேர்த்த அதாவது அந்த சொல்லிட்டேன் நீ காசு வச்சுருக்காத காசு யார்கிட்ட கொடுத்துரு வீட்டுக்கார மாட்டை கொடுத்துரு அவங்க ஆறு நூறாக ஆக்கி சிக்கனமாக செஞ்சு வேலையை செஞ்சுருவாங்க நீ காசு அவங்ககிட்ட கொடுத்துரு அப்படின்னு சம்பாரிய காசு எங்கே கொண்டு போய் கொடுத்துட்டாப்புல பைப்பிட்டு கொடுத்துட்டாங்க மூணு குழந்தைகளுக்கு திருமணம் செய்து முடித்து விட்டார் ஏழு ஏழு பவுன் போட்டு நான் ஜோக் சொல்ல ரீலாக சொல் பையன் காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் எது மாற்றம் சிந்திக்கணுமா சிந்திக்க வேணாம் இங்கே யோசிக்கணுமா இல்லையா இதில் ஒரு பெரிய ஹைலைட் என்னென்னா இன்றைக்கி குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம் இன்றைக்கி ட்ரிங்க்ஸ் வேண்டாம்னு அவரே சொல்கிறார் இது அதை விட பெரிய ஹைலைட்டாக இல்லையா யார் அவர் வற்புறுத்தல நிற்புறுத்தல நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இன்றைக்கி வேண்டாம் சமயத்தில் ஒரு நாளைக்கு எல்லாம் இன்றைக்கிலாம் இருந்தால் இன்றைக்கிலாம் வேண்டாம் அவரே அதாவது வேணான்னு முடிவு பண்ணுறது யார் முடிவு பண்ணுறா அந்த இருந்த தீவிரம் என்னாச்சு ஓரளவுக்கு நல்ல மிதமாயிட்டு இதே மாதிரி இதே அணுகுமுறை தான் தீய பழக்கத்துக்கு நீங்கள் சுதந்திரம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பழக்கம் நம்மளை என்ன பண்ணிடுது சுதந்திரம் கொடுத்துருது கொடுத்துருதா கொடுக்கலையா பேடு ஹேபிட்டுக்கு நீங்கள் ஃப்ரீடம் கொடுத்தா அது உங்களை என்ன பண்ணிடுது ஃப்ரீடம் ஆக்கி விடுகிறது புரியுதா இது தான் நான் சொல்ல வர்ற கோர் மெசேஜ் இங்கே ஒரு கேம்புக்கு ஒரு தம்பி வந்திருந்தார் செயின் ஸ்மோக்கர் ஒரு நாளைக்கு முப்பத்தி ரெண்டு சிகரெட் அடிப்பாரோம் நாளை இங்கே வகுப்புக்கு வரலாமா உனக்கு தான் வகுப்பு நடத்துகிறோம் வந்துடு அப்படின்னு நான் வந்துட்டார் இங்கே தான் உக்காருவார் திடீர்னு பார்த்தா கிடுகிடுன்னு கீழே போவார் கொஞ்சம் நேரம் இருக்க மாட்டார் மறுபடியும் வருவார் அப்படி பேசிட்டோம் திடீர்னு கீழே போவார் வருவார் கீழே போவார் வருவார் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் சரி சமையல் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க போனோம் இப்போ போனாக்கா கீழே போய் பார்த்தேன் அப்படி எனக்கு ஒரே ஷேக்கிங் என்னையா பண்ணுற மறுபடியும் வருவார் மறுபடியும் வேகமாக போய் கீழே சக்குன்னு வெளிப்பார் நான் வந்து கூப்பிட்டேன் நில் 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 என்ன பண்ணுற அப்படின்னு சிகரெட்டு தாயாக பிடிக்கிற இந்த கரும்பு தாங்க உடவே முடியல சரி சரி விடு அதுக்கே இவ்வளோ அது மேலே ஆற்றாமையாக இருக்க எப்படியும் குடிக்கிற நல்லா தான் குடிய அதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்ன வாட்டி இதுதான் சார் என்னுடைய பெரிய பிரச்சனையே அப்படி தான் சரி எப்படி சாப்பிடுவேன் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டேன் ஒரு நாளைக்கு முப்பத்தி ரெண்டு சிகரெட் குடிப்பேன் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு மொத்தம் இருக்கிறது எத்தனை மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கணக்கு சொல்கிறேன் இதில் வந்து எட்டை கழிங்க தூங்குறதுக்கு போக மீதி இருக்கிறது பதினாறு பதினாறில் முப்பத்தி ரெண்டுனா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு தம் அடித்து ஆகும் நீ என்ன பண்ணுறையோ பண்ணலையோ எவரி ஆஃப் அன் ஹவர் ஒரு தம் போட்டவும் இதுதான் அவருடைய நிலவரம் ரைட்டா நான் என்ன சொன்னேன் அவருக்கு ஒரு ஐடியா நம்ம மெத்தட் இல்லைஞ்சி சிகரெட்டை இனிமேல் தியானமாக நீ குடிக்க வேண்டும் இவருக்கு என்ன சொன்னேன் இதையும் கேட்டுட்டு இனிமேல் இப்படி குடிக்காதவங்க ட்ரை பண்ணிடாதீங்க அணுகுமுறை போயிட்டு என்ன சொன்னேன் சிகரெட்டை பற்றிக்க வாயில் வச்சுக்க கண்ணை முடிக்கோ அப்படியே டீப்பு பஃப் அப்படியே இழுத்து அப்படியே ரிதமேட்டிக்காக மூக்கில் வந்து அப்படி ஒரு மெலோடியஸ் சாங் மாதிரி புகை போகணும் செய்யலாமா அப்படின்னு அப்போ வந்து உச்சபட்சமாக ரக ரசித்து குடித்து முடி எல்லாத்தையும் ஒரு ப்ரைவேட் ப்ளேஸில் வச்சு அதாவது ஒரு டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் ஒரு அமைதியான சூழலில் வச்சு சிகரெட் குடி இங்கே வந்து போதும்னு எப்போ ஃபீல் பண்ணுதோ அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆஃப் பண்ணணும் அது வரல நீ வந்து சிகரெட்டை ஸ்மோக் பண்ணு தப்பு இல்லை எப்போ வந்து உனக்கு இங்கே போதுன்னு தோணுதோ அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணி முடிச்சுது அது வரல அதுக்கு எந்த தடையும் விதிக்காத அப்படின்னு சொன்னேன் குடிக்கிறத இப்படி குடி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு என்ன பண்ணார் சரிண்ணா அவர் கூட உட்காந்து நான் டெமோ பார்த்தேன் நண்பர் அப்படி தான் முடித்தார் மூன்றையோ மூணையோ முக்கால் சிகரெட் கண்டினியூவாக தேவைப்பட்டுச்சு ஃபஸ்ட் டைம் அமிச்சிட்டார் ஒரு பெரிய மிராக்கல் என்னன்னா எவரி ஆஃப் அன் ஹவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய சிகரெட் என்னாச்சு முதல் எடுத்தது மூன்று சிகரெட்டு ஆனால் அடுத்தது எவ்வளோ நேரம் தேவைப்படல அரை மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா குடித்தவர் ஒன்றரை மணி நேரம் சிகரெட்டே எடுக்கல அடுத்த ஒன்றரை மணி நேரம் கழித்து குடிக்கும்போது மூன்று சிகரெட்டை தேவைப்படல எவ்வளோ தேவைப்பட்டுச்சு மூணு 
போதும் இனிமேல் சிகரெட்டை இப்படி மட்டும் குடி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு சொன்னால் நம்ப மாட்டிங்க ஒரு ஆறு மாதத்தில் அஞ்சு சிகரெட்டு கொண்டார் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அந்த அடிக்ஷனுடைய ரோலில் எங்கே நம்ம வேலை செய்கிறோம்னு உங்களுக்கு புரியுதுங்களா கில்ட்டுங்கிற ஆணி வேறு என்ன பண்ணுறோம் கட் பண்ணிட்டோம் எப்படியும் விட முடியல இங்கே தெரிஞ்சு தான் நடக்குது தெரியாமலாம் நடக்குது அறிவுக்கு தெரியாமையோ எனக்கு தெரியாமலாம் எந்த பழக்கமும் நடக்குது எல்லாம் நல்லா வில்ஃபுல்லாக தெரிஞ்சு தான் நடக்குது ஆனாலும் என்னால் என்ன பண்ண முடியல விட முடியல புரியுதுங்களா இதுதான் பிரச்சனை இப்போ ரெண்டுக்கு சொல்லிட்டோம் இப்போ என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்மளால் இந்த அடி இதில் இருந்து இப்படி தான் விடுபட முடியுமோ அதாவது என்ன சொன்னோம்ல புதைச்சேற்றில் சிக்கிய ஒருத்தனுடைய மனநிலையும் வாலியை நேரடியாக வதம் செய்ய நினைக்கிறது முட்டாளத்தனமாக இல்லையா அது மாதிரி பேடு ஹேபிட்டை நேரடியாக ஜெயித்து விடுவேன்னு நினைக்கிறது என்னங்க முட்டாள்தனம் புரியுதுங்களா அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கறது ஒன்றின் வழியாக மட்டும்தான் நாம் அதிலிருந்து என்ன பண்ண முடியும் விடுபட முடியும் அதனால தான் இது சொன்னால் யாருக்கு இது உதவி செய்யும்னு சொன்னோம் புரிதலில் பயணிக்கிறவங்க இந்த பழக்கத்திலிருந்து மீண்டு வெளியே வர வேண்டும் என்கின்ற முனைப்பு யாருக்கு இருக்குதோ அவங்களுக்கு தான் இது வேலை செய்யும் புரியுதுங்களா இதே போல தான் ஒரு சைக்காலஜிக்கல் டாக்டர் பிஹெச்டி பண்ணவர் சைக்காலஜிக்கல் படத்தில் அவருமே வந்து கோல்டு மெடலிஸ்ட்டு வெளிநாட்டெலாம் போய் படிச்சுட்டு வந்திருக்காரு படிச்சுட்டு வந்தவர் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக அப்ரோச் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நல்ல ஒரு மனிதராக இருக்கிறாரு அவருக்கு என்ன பண்ணுறாங்க கடுமையான ப்ராக்டிஸ் காத்தால் ஆரம்பிச்சுன்னா சாயந்தரம் வரலும் கண்டினியூவாக கேஸ் டேக்கி போயிட்டுருக்கு அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுறாங்க அவருக்கு வந்து இந்த மெடிக்கல் கம்பெனி வந்து அவருக்கு உங்களுக்கு ரிசர்ச்சி நாங்கள் ம மருந்தை பற்றி சொல்கிறோன்னு சொல்லி மொரிசியஸ் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க போன இடத்துல இந்த ஆய்வு கட்டுற எவ்வளோ நேரம் சப்மிட் பண்ணுவாங்க சும்மா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் மீதி சுற்றி பார்க்கறது சாயந்தரம் டிஸ்கோத்து ட்ரிங்க்ஸு அப்படி அப்படின்னா டாக்டர் வந்து வேறு லெவலுக்கு ஒன்று கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சிட்டு கூப்பிட்டு வராங்க டாக்டர் ஒரு மூணு நாள் ஒரே வழக்கமாக இங்கே ஒரே கேஸு கேஸு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்க இப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவருக்கு அது வந்து பயங்கரமான ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் ஒரு வித்தியாசமான என்ஜாய்மெண்ட் ஆகிடுது மொரிசியஸ்லேருந்து இங்கே வந்துட்டார் மைண்ட் எங்கே இருக்குது மொரிசியஸ் மொரிசியஸ் தான் அப்படிங்கிற ஏன்னா ஒரு பெரிய ஒரு கிக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதனால் என்ன சொல்கிறது மொரிசியஸ் மொரிசியஸ் தான் அப்படின்ட்டுருக்காரு அப்புறம் வந்து இன்னுமே எந்த மருந்து கம்பெனிக்காரனாவது கூப்பிடுவானா அப்படின்னு இவர் பார்க்குறாரு எவனும் கூப்பிடல சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அவன் எந்த இதுக்கும் ரி ஆய்வுக்கே அவன் கூப்பிடலை அப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு அவன் என்ன கூப்பிட்றது நானே போயிட்டு வரேன்னு சொல்லி இவராகவே புக் பண்ணி ஒரு கா போயிட்டு வர்றாரு அப்புறம் என்ன ஆகுது சரி இனிமேல்ட்டு நம்ம வந்து சண்டே எல்லாம் நமக்காக ஒரு நாள் வச்சுக்குவோன்னு சொல்லி சண்டே ஈவினிங் வந்து நமக்குன்னு சொல்லி ட்ரிங்க்ஸ் ஆரம்பித்து ஜாலியாக விதவிதமாக சாப்பிட்றாரு அப்புறம் சண்டே போகிறான்னு ஆரம்பிக்கிறார் அப்புறம் என்னாகுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் வாரத்தில் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அப்புறம் தினம்னு போய் நைட்டு கோர்ட்டு போடாமல் தூங்குறது இல்லைங்கிற டிஷனுக்கு ஆகிட்டார் அவர் வந்து மனோதத்துவ டாக்டர் அறிவுலாம் ரொம்ப ஸ்கில் பர்சன் பக்காவாக இருக்கார் பட் ஒரு பெரிய கொடுமை அவருக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா காத்தால் பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரிங்க்ஸிலிருந்து விடுபடுறது எப்படின்னு அவருக்கு கிளாஸ் எடுக்கும் சொல்கிறது புரியுதுங்களா காத்தால் அவர்கிட்ட வர்ற நோயாளிக்கு மதுவிலிருந்து எப்படி விடுபடுவதுன்னு வகுப்பு எடுக்கணும் சாயந்தரம் அவரே ஒரு கோட்டை அடிக்கணும் அவருக்கு பிரச்சனை என்னென்னா கோட்டை கூட பிரச்சனையாக இல்லை என்னாலேயே விடப்பட முடியல நான் தீர்வு வேறு சொல்லணுங்கிற குற்றம் உணர்ச்சி மேலும் அவரை வந்து குத்தி சிதைச்சி சிதைச்சி சின்ன பண்ண ஆகிட்டார் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அவ்வளோ பெரிய படித்த டாக்டர் வந்து கண்ணீர் மல்க ப்ரேயர் வச்சு கும்பிட்றாரு யூடியூப்பில் தொலவும் போது தான் பகவத்தையாவோட தீய பழக்கத்திலிருந்து விடுபடுவதை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறாரு அன்றைக்கி வந்து ஏதோ ஒரு ஹனுமன் ஜெயந்தி அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அன்றைக்கி தான் அந்த வீடியோவை தற்செயலாக அவருக்கு கிடைக்குது பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு அப்புறம் அது என்னான்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் எல்லாம் படிச்சுட்டு கவலை தீர்வு புக்கெல்லாம் வாங்கி படிச்சுட்டு என்கிட்ட கூட ரெண்டு மூணு முறை பேசினார் நான் இதே தான் சொன்னேன் தாட் திங்கிங் ஆக்ஷன் கில்ட்டெலாம் சொன்னோன்னே டாக்டர் வெரி ஹாப்பி அவர் வந்து இன்றைக்கி அவங்க இது நோயாளிகளாக வர்றவங்களுக்கு இதை தான் அவர் வந்து சொல்யூஷனாக சொல்கிறார் 
அவர் சொன்ன விஷயம் என்னவாக இருந்துச்சுன்னா எந்த சைக்காலஜிகளையும் சொல்லாத ஒரு மாபெரும் பொக்கிசத்தை பகவத்தையாக கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஏன்னா எந்த சைக்காலஜிகளும் இப்படி ஒரு தீர்வே சொல்லப்படலை சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இது இதுக்கான சொல்யூஷன் எந்த சைக்காலஜிக்கல் புக்லேயும் கிடையாது புரிதல் மூலியமாக பேடு ஹேபிட்லேருந்து விடுபடுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத எந்த சைக்கலாஜிக்கல் புக்கும் தெரிவிக்கவில்லை இதை ஃபஸ்ட் டைம் பகவத்தையா தான் சொல்லியிருக்கார் அவர் அதை புரிஞ்சிக்கிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த அடிக்ஷன்லேருந்து படிப்படியாக மீண்டு வெளியவே வந்து நல்ல பக்காவாக ஆகிட்டார் அவர் அடிக்கடி ஐயாட்ட கூப்பிட்டு மனப்பூர்வமாக தன்னுடைய நன்றிகளை சொல்கிறது வழக்கம் இப்போயுமே அவர் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க எப்போயும் அவருக்கா ஃபோன் பண்ணி வந்தால் இங்கே ரெண்டு மூணு வந்துட்டு கூட போயிருக்கிறாங்க பேசியிருக்கிறாங்க தன்னை யாரும் சொல்ல வேணாம்னு சொன்னதுனால அவர் பேரை நான் வெளியே சொல்ல விரும்பல ரைட் ஓகேவா இது எதுக்கு சொல்ல வரோம்னா அவங்க எவ்வளோ ப்ரொஃபஷனாக இருக்கலாம் இப்போ நம்ம லைட்டு போட்ட அவருக்கும் டாக்டருக்கும் என்ன வித்தியாசம் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா லை இப்போ ஹேபிட்டில் நின்று நீ படிச்சுருந்தாலும் அதே கதை தான் ஒன்றுமே படிக்கலனாலும் அதே கதை தான் புரியுதுங்களா ஆக ரெண்டு பேருக்கும் நம்ம அணுகுமுறை வேலை செய்யுது என்ன அணுகுமுறை இப்போ இந்த பேடு ஹேபிட்டையே எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம வந்து தாட்டை எப்படி பார்க்குறோம் எண்ணத்தில் நமக்கு வேலை இல்லை கில்ட்டில் நமக்கு வேலை இல்லை தீய பழக்கத்தை நேரடியாக எதிர்த்தாலும் மறைமுகமாக வேண்டாம் என்று எதிர்த்தாலும் நாம் எதை பற்றி பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம் தீய பழக்கத்தை தான் பற்றி பிடிச்சி நீங்கள் வந்து எனக்கு வேணும் அப்படின்னு பற்றி பிடித்தாலும் இதிலேருந்து எப்படியாவது மீளணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் எதை நீங்கள் மையமாக வச்சு சோசிச்சிக்கிட்டே இருக்கீங்க தீய பழக்கத்தை தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க புரியுதுங்களா அப்போ சிந்தித்தல்ங்கிற அடிப்படையிலுமே எதுவும் வந்து மையமாக இருக்குது அந்த பேட் ஹேபிட்டே தான் மையமாக இருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட அந்த இதுக்கு கிக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தூண்டுதலாக இருக்குது இப்போ இப்போ ஒருத்தர் ட்ரிங்க்ஸே வேணான்ட்டுக்கிறாரு வச்சிங்க இப்போ தான் முடிச்சு தலைலாம் வலிச்சு ஓரளவுக்கு வராரு இனிமேல் இந்த கருமத்தை தொடறது இல்லைன்னு இருக்காரு திங்கிழமை காலம் ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிச்சுட்டு திங்கிழமை சாயந்தரம் முல்லை போகுது இனிமேட்டு இதை சாப்பிடவே கூடாதப்பா அப்படியே அந்த செவ்வாய்க்கிழமை அதுலேருந்து கொஞ்சம் வீக்காக வராரு புதன்கிழமை இன்னும் வீக்காகி சரி விட அந்த பிராண்டு வேணால் இந்த தடவை வேறு பிராண்டுக்கு போயிடலாம்னு புதன் வேலைலேயே மாறிடுறாரு ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம எதையோ ஒன்று மாற்றி மாற்றி அது தான் ஜெயிக்கும் தோற நாம் என்ன ஆயிடுறோம் தோற்று போயிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஸோ நம்ம நேரடியாக அதை ஜெயிக்க முடியாது கில்ட்டிலிருந்து விடுபட்டிங்கன்னா இந்த இந்த இதை சொல்கிற ராமர் யூஸ் பண்ண சேம் டெக்னிக் மறைந்து நின்று தாக்குதல் தான் அதுக்கான தீர்வு குற்ற உணர்ச்சியிலிருந்து நீங்கள் முழுமதுமாக குற்ற உணர்ச்சி ஒரு எண்ணம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சிக்கிட்டு எப்படி மாட்டு வண்டியில் அச்சாணி உருவுனா டோட்டலாக அது கொடைசாஞ்சி அந்த இயக்கம் முறிந்து விடுகிறதோ அதே போல் இந்த பேடு ஹேபிட்டுங்கிற மரத்துக்கு ஆணி வேர் வந்து கில்ட் அதை கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா பேடு ஹேபிட்டுன்றது டோட்டலாக டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும் மறைஞ்சிடும் அதை நீங்கள் வந்து இதை எடுத்த நிலையில் ட்ரை பண்ண முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் ட்ரை பண்ணி தான் இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் சரியா இதுதான் இதுக்கான கோர் மெசேஜ் 